በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ትኩር አንበሳ ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆነችውን ሃይማኖት በዳዳን የገደለውን ግለሰብ መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቋል ከግለሰቡ ላይ ልዩ ልዩ ኤግዚቢቶች እንደያዘም አስተውቋል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ልዩ ጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆነችው ሃይማኖት በዳዳ ግንቦት 17 2012 ዓ.ም ተምረት በኮሌጅ አስተዳደር ህንፃ ላይ በሚገኘው የላብራቶሪ ቤት ሙከራ ክፍል ለመረምር በገባችበት ሁኔታ መገደሏ በኮሚሽኑ የእንጀላ ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘግቧል ግለሰቡ እንጀሉን ፈጽሞ ቢሰወረም የሰው መግደል ወንጀል ምርመራ ዳይሬክተሪት ከቤራይ መረጃና ደንነት አገልግሎት እና ከኮሚሽኑ የእንጀል ክትትል ኦፕሬሽን ዳይሬክተሪት ጋር በመቀናጀት ባደረገው ክትትል ወንጀሉን በፈጽመ በአንድ ቀን ተኩል ጊዜ ውስጥ ተጥርታሪውን ያያዙን የሰው መግደል ምርመራ ዲቪዥን ሐላፊ መንግስቱ ተደሰ ገልጿል ግለሰቡ የመርመራ ስራ ለም በማለት በተለያዩ ቀናት ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ ይመላለስ እንደነበረ ገልጾ ማቹን ከዚህ ቀደም ፈጽሞ እንደማይውቃት ክፍል ውስጥ ብቻ መሆኑን በማረጋጋት አስፈራርቶ ገንዘብና ንብረት ለመውሰድ ሲሞክር ግብ ግብ ተፈጥሮ ማቹን መግደሉን አስረድቷል በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ባንክ ቤት መግባት እንደማይፈልግ የባጃጅ አሽከርካሪ የሆነውን አቶ እንዳለማው ታረቀኝን በማግባባት በመዋቻው ስም የተዘጋጀውን የ5000 ብር ቼክ ኢንዶርስ በማድረግ ገንዘቡን አቃቂካ ሊት አካባቢ ከሚገኘው አሽባንክ ካንቻ ሞክርንጫፍ ውጪ አድርጎ መውሰዱን ከተል ኢንስፔክተር መንግስቱ ጨምሮ ገልጿል የኮቪድ ወረርሽኝን ምክንያት በማድረግ በሆስፒታሉ ፍተሻው መላላቱ ግለሰቡ ቢላውን ይዞ እንዲገባ እንዳስቻለውና በተለይ በሆስፒታሉ ለደንነት ተብሎ የተገጠሙ ካሜራዎች በአግባቡ የማይሰሩ መሆኑን ለወንጀሉ መፈጸም ምክንያት እንደሆነ ከሐላፊ ገለጻ መረዳት ተችሏል ለሥራው ውጤታማነት በየራይ መረጃና ደንነት አገልግሎት የሟች ቤተሰቦችና የኮሚሽኑ ከፍተኛ አመራሮችና አባላት የድርሻቸው መውጣታቸውን ግለሰቡን በአጭር ጊዜ መያዝ እንደተቻለ መከተል ኢንስፔክተር መንግስቱ ተናግሮ ተብብር ላደረጉ አካላት ምስጋናቸውን አቅርቧል በከተማችን በተለያየ ጊዜ መሰል የነፍስ ግድያ ወንጀሎች ቢፈጽሙ ኮሚሽኑ ከህزب ጋር በመከናጀት ባደረገው ብርቱ ክትትል ወንጀል ፈጻሚዎቹ መያዛቸውን በማስተዋስ በውጣቷ ላይ የተፈጸመው የግድያ ወንጀል በማጣራት በከተው ጥይቱ ለህزب ፋንድ የሚያደርግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እየገለጸ ለሟጅ ቤተሰቦች ዘመዶች ጓደኞች መስናናትን ተመኝቷል በኢትዮጵያ የሚደገፍ ሚሊሻ ጦር አንድ ኮማንደርንና አንድ ህፃንን በአጠቃላይ ሁለት ዜጎችን እንዲሁም ዘጠኝ ወታደሮችን አቆሰለ ስትል ሱዳን ኢትዮጵያ ነው እንጀላለች ከማክሰኞ ለጀ ጀምሮ ኢትዮጵያና ሱዳን በሚዋሰኑ በድንበር ላይ ዓለም አግባባት መከስከሱን የሱዳን መከላከያ የሰራዊት ዛሬ በሰጠ መግለጫ አስተውቋል የሱዳን ጦር ቃል አቀባይ አሚን መሐመድ ሀሰን እንዳሉት ግንቦት 18 2012 ዓ.ም ተመረጥ የኢትዮጵያ ታጣቂዎች አትብራ ወንዝ ውሃ ሊቀዱ መሄዳቸውንና ከሱዳን ወታደሮች ጋር ዓለም አግባባት መፈጠሩን ገልጿል የሱዳን ወታደሮች የኢትዮጵያን ታጣቂዎች ውሃ ተወስዱን በማለታቸው ዓለም አግባባቱ ወደ ግጭት መምራቱን አስተውቋል ግጭቱ ሲፈጠር ከኢትዮጵያ ታጣቂዎች አንዱ ተመጣ የኢትዮጵያ ታጣቂዎች ተመልሶ ሄዱ ብሏል ቃል አቀባዩ ከሶስት ቀናት በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያን ታጣቂዎች ውሃ ወደ የሚቀዳበት ቦታ ተመልሶ መምጣታቸውና ሲመጡም በመከላከያ ሰራዊት ታግዘው እንደነበረ ይገለጹት ቃል አቀባዩ አሚን መሐመድ ሀሰን የመጡበት ቦታ የሱዳን መከላከያ ሰራዊት ስለነበረ ግጭቱ መፈጠሩን ገልጿል ቃል አቀባዩ ሁለት ኃይሎች ድርድር መጀመራቸውንና ከኢትዮጵያ ታጣቂዎች በኩል ውሃ ማውሰድ አለብን እርሻ ማረስ አለብን የሚሉ ጥያቄዎች መቅረባቸውን አንስቷል በሰፍራው ያለው የሱዳን መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ ውሃ ተወስዱም እርሻ ማታርሱም በፍጹም ያሆነም እንዳላቸውና የኢትዮጵያ ታጣቂዎች አስፈራርተው መመለሳቸውን ቃል አቀባዩ አብራርቷል ከዚህ ሂደት በኋላ የኢትዮጵያን ታጣቂዎች ወደ ስፍራው በድጋሚ የሚጣታቸውን ይገልጹት ዶክተር አሚር መሐመድ ሀሰን ተውክሶ እንደተከፈተና በዚህም አንድ የሱዳን ኮማንደር መገደሉና ስድስት ወታደሮች መቅሰላቸውን ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግሯል። ውጊያው በከባድ መሳሪያ የታገዘ እንደነበረ ያነሱት ከአንድ ኮማንደር መገደልና ከስድስት ወታደሮች መቅሰል በተጨማሪም አንድ ህፃን መሞቱንና ሌላ ሶስት ሰላማዊ ሰዎች መቅሰላቸውን አስተውቋል። አሁን ላይ ግጭቱ ወደ ተከሰከሰበት ቦታ ተጨማሪ ኃይል መላኩንና ታጣቂ ያሏቸውን ከሱዳን ግዛት እንዲወጡ መደረጉን የሱዳን ዜና አገልግሎት በትላንት ነው ለዘግቦ ነበር። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጉዳዩን በተመለከተ እስካሁን የደረሰው መረጃ እንደሌለ አስተውቋል የሰራዊቱ የኢንዶክትሪኔሽን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ እንዳሉት በጉዳዩ ላይ እስካሁን ምንም መረጃ እንደሌላቸውና ከሌሎች የሰራዊቱ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር ምላሽ እንደሚሰጡ ተናግሯል 
ከአስር ቀናት በፊት ኢትዮጵያና የሱዳን ከፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ባደረገው ስብሰባ በሁለቱ ሀገራት የደንብር ጉዳይና ዋሳኝ አካባቢዎች የጸጥታና ደህንነት ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል በውይይቱ በዋሳኝ አካባቢ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ተስማምተው ነበር በኢትዮጵያና በሱዳን መካከለ ያለው ድንበር ባለመካለሉ ምክንያት በተለያየ ጊዜ ግጭት ሲከሰክስ ረጅም ጊዜን አስቆጥሯል የሱዳን ውሃ ሀብት ሚኒስተር ሰሞነኛው የሱዳን ጋዜጣ ዘገባ አጣጣሉ የሱዳን የመስኖ ውሃ ሀብት ሚኒስተር ፕሮፌሰር ያሲር አባስ መሐመድ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከለ ያለው ልዩነት እየሰፋ ነው በሚል ሱዳን ጋዜጣ ያወጣው ዘገባ ከእውነት የራቀ በሚል ወድቃ አድርገውታል ዘገባውን አሳፋሪ ሲሉ ያጣጣሉት ሚኒስትሩ ለማስቀጠል የተስማማንበትን የሶስትዮሽ የቴክኒክ ውይይት ለማደናቀፍ በማሰብ የተሰራ ነው ብለዋል ባሳልፍ ነው ሰኞ ጉዳዩን በማስመልከት በሶስት አግራት የውሃ ሚኒስቶሮች መካከል ፍሬያማ ውይይት መደረጉን አስተውሶ በቶሎ ወደ ውይይት ለመመለስና ሂደቱን ለማስቀጠል የሚያስችል እንደነበረ ገልጿል ሚኒስትሩን ዋብ እንዳደረገው እንደ ሱዳን ዜና አገልግሎት ዘገባ በቪዲዮ ሲደረጉ የነበሩ ሰብሰባዎች ውይይቱን እንዲቀጥል አስፈላጊ በሆነ ቀደም ተከተሎችና ዘግጅቶች ላይ ያተኮረ ነበር የሶስቱ ሀገራት የውሃ ሚኒስትሮች የቴክኒክ ድርድሩን እንዲቀጥል መስማማታቸውን በተመለከተ ከዚህ ፊት ተዘግቦ ነበር ቲዩተር የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን አንድ ትዊት ከገዙ ደበቀ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሚኒያፖሊስ የነገሰውን ህዝባዊ ተቃውሞ በተመለከተ በትዊተር ገጻቸው ካሰፈራቸው ጽሑፎች አንዱ አመጽን ማበረታታትን የሚከለክለውን የኩባንያውን ህግ የተላለፈ ነው በሚል በትዊተር ኩባንያ ከፊት ገጽ እንደበቀ ተደርጓል እንዲደበቀ የተደረገው የፕሬዝዳንት ጽሑፍ ሲነበብ እንደዚህ ላል እነዚህ ዘራፊዎች የጆርጅ ፍሎይድ ትውስታን ያቃለላሉ እናም ይሄን እንዲሆን አልፈቅድም ቲሞልዝን የሚኒሶታ ገዢን ማለት ነው አነጋግሬዋለሁ እና ወታደሩ እስከ መጨረሻ ድረስ ከሱ ጋር መሆኑን ነግሬዋለሁ ማንኛውንም ችግር ስለመቆጣጠር እናስባለን ግን ዘረፋ ሲጀመር ታክሲ ይጀምራል አመሰግናለሁ የሚል ነበር ይህ ጽሑፍ አመጽን ማበረታታትን የሚከለክለውን የትዊተር ንግግጣ ሰንደሆነ በማሳሰብ ነገር ግን ሰዎች ሊፈልጉት ይችላል በሚል ኩባንያው ጽሑፉን ቢደብቆም ማሳሰቢያውን በመጫን ከበስተጀርባው ጽሑፉ እንዲገኝ አድርጓል ይህ የትዊተር ምርጫ ትራምፕ ከማህበራዊ ሚዲያዎች ጋር የጀመሩትን ፍልሚያ ያባብሷል ተብሏል ፕሬዝዳንቱ ለሚዲያዎቹ የተሰጠው ንግግ ከለላ ማንሰጣቸው ይታወቃል ባለፉ 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5015 የላብራቶሪ ምርመራ 137 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 968 ደርሷል ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 86 ወንድ 51 ሴት ሲሆን የእድሜ ክልላቸው ከ4 እስከ 75 አመት ውስጥ ይገኛል በዚህግነት ሁሉም ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 199 ሰዎች ከአዲስ አበባ ሲሆኑ አንድ ሰው ከአፋር ክልል ሁለት ሰዎች ከቤኒ ሻንግል ጉሙዝ 17 ሰዎች ከአማራ ክልልና 8 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል ናቸው የእለቱ ተማማዮች ተጋላጭነት ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 20 ሲሆኑ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው 8 ሰዎች የውጭ አገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ሊላቸው 109 ሰዎች በደምሩ 137 ሆነዋል በተጓዳኝ ህመም ምክንያት ከመና ላይ ነበሩ የ62 አመት ነው ያላቸው ወንድ ለኮሮና ቫይረስ በሽታ በተደረገ ምርመራ ናሙና ከተወሰደ በኋላ የመርመራው ጥይት ሳይደርስ በህይወታቸው አልፏል በመርመራው ጥይትም ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ስለተረጋገጠ በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 8 ደርሷል የጤና ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ህብረት ሰብት ጤና ኢንስቲትዩት ባለፈ ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው መስናናትን ይመኛል በሌላ መልኩ በአትላንትና ሁለት ስድስት ሰዎች ከአዲስ አበባ ከበሽታ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 197 ደርሷል የላብራቶሪ ምርመራ ናሙናዎች ከተለያዩ ይበል ተጋላሽ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ከጤና ተቋማት በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር የቅርብ ንግግር ካላቸው ሰዎች እንደዚሁም በአስገዳጅ ለይቱ ማቆየ ውስጥ ካሉ ሰዎች ተወስዶ የተከናወነ እንደሆነ የጤና ሚኒስትራችን ዶክተር ሊያት አደሰ ዘግበዋል ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ እግዚአብሔር ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን አብራችሁን ስለነብራችሁና መሰግናለን ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ ደግም እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ